வணக்கம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் மெட்டீரியல்னா என்ன மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல்னா என்ன எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டினா என்ன இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோஸை பார்க்காதவங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி பார்த்து என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபைண்ட் அவுட் த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஆனுவல் யூசேஜ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் பெர் யூனிட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி காஸ்ட் ஆஃப் பிளேசிங் அண்ட் ரிசீவிங் ஒன் ஆர்டர் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி ஆனுவல் கேரியிங் காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் யூனிட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்வென்டரி வேல்யூ இஓக்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இஓக்யூ கண்டுபிடிக்க தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையுமே நேரடியாகவே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே இஓக்யூவோட ஃபார்முலாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா இஓக்யூ ஃபார்முலா என்ன டூ ஏபி பை சிஎஸ் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இதில் ஏ அப்படின்றது என்ன ஆனுவல் யூசேஜ் ஆனுவல் யூசேஜோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஸோ இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நான் இந்த ஃபார்முலாவில் என்ன பண்ண போகிறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் டூ ஏ அப்படின்றது ஆனுவல் யூசேஜ் ஆனுவல் யூசேஜ் எவ்வளோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஓகே அடுத்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் பி பி அப்படின்றது என்னது பையிங் காஸ்ட் பெர் ஆர்டர் ஸோ பையிங் காஸ்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் பிளேசிங் அண்ட் ரிசீவிங் ஒன் ஆர்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுதான் பையிங் காஸ்ட் ருபீஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ அதை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் அடுத்து எந்த இன்ஃபர்மேஷன் எழுதணும் சி சி அப்படின்றது என்ன காஸ்ட் பெர் யூனிட் ஸோ காஸ்ட் பெர் யூனிட் இன்ஃபர்மேஷன் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி இல்லையா அதையும் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து எஸ் எஸ் அப்படின்றது ஸ்டோரேஜ் அண்ட் கேரியிங் காஸ்ட் பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க பெர் ஆனத்துக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆனுவல் கேரியிங் காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் யூனிட் டென் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டென் பர்சன்டேஜை நான் எடுத்து எழுதுகிறேன் இப்போது டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி மல்டிப்ளை பண்ணினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஸோ அடுத்து 20 இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டூ கிடைக்கும் இதுக்கு ரூட் போடுங்க செவன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ என்ன கிடைக்கும் த்ரீ லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்டுக்கு ரூட் கண்டுபிடிச்சா எத்தனை யூனிட்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இதுதான் இஓக்யூ ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஃபார்முலாவுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணினாலே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் இஓக்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம இஓக்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வித் ஆர்டரிங் ஷெடியூல்ஸ் அதாவது ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் இஓக்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இஓக்யூ அப்படின்றது ஒரு முறை ஆர்டர் பண்ணும்போது எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆர்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இஓக்யூ இல்லையா ஸோ அடுத்து ஆர்டரிங் ஷெடியூல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை முறை நம்ம ஆர்டர் பண்ண போகிறோம் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலாவும் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தோம் என்ன ஃபார்முலா ஆனுவல் யூசேஜ் டிவைடட் பை இஓக்யூ ஓகே ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் அதாவது எத்தனை நாளைக்கு ஒரு முறை இல்லை எத்தனை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம ஆர்டர் பண்ண போகிறோம் அதுக்குரிய ஃபார்முலா என்ன டேஸ் ஆர் மந்த் இன் த இயர் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பெர் ஆனம் ஸோ இப்போ ஆர்டரிங் ஷெடியூலும் சேர்த்து நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபைண்ட் அவுட் த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பெர் இயர் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ப்ராப்ளத்தில் இஓக்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மந்த்லி கன்சம்ஷன் த்ரீ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நல்லா கவனிங்க கன்சம்ஷன்னாலும் யூசேஜ்னாலும் ஒன்று தான் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மந்த்லி யூசேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நமக்கு தேவை எந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆனுவல் யூசேஜ் அப்போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் 
annual usage கண்டுபிடிக்கினோம். Okay. அடுத்து cost per unit rupees 54, ordering cost rupees 150 per order, inventory carrying cost 20 percentage of the average inventory. EOQ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு formula root 2AB by CS, first நம்ம annual usage கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன நமக்கு monthly consumption தான் குடுத்திருக்காங்க இல்லியா? அப்பே, annual usage கண்டுபிடிக்கினோம் அப்படினா, monthly consumption என்ன பண்ணனோ? 12 months ஆல நம்ம multiply பண்ணனோ, annual consumption கடைக்கும் இல்லியா? So, monthly usage எவ்வளோ குடுத்திருக்காங்க? 3000 units, ஒரு மாசத்துக்கு 3000 units நா, 12 monthsுக்கு எத்தனை? அப்படியின்றதுதான் annual consumption. So, 3000 into 12, கண்டுபிடிச்சா எத்தனை units கடைக்கும்? 36,000 units கடைக்கும் annual usage. இப்பா நம்ம formulaல apply பண்ணலாம் root 2, ஏன்றது annual consumption, இல்லியா? annual consumption இப்பதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சும் 36,000 units. Okay. So, அடுத்து buying cost per order buying cost அப்படியின்றது ordering cost தான் இல்லியா so 150 அதை எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து C C அப்படியின்றது என்னது cost per unit cost per unit எவ்வளோ rupees 54 so அதை எடுத்து எழுதிரேன் அடுத்து S S என்றது என்னது storage and carrying cost so இங்க carrying cost என் குடுத்திருக்காங்க 20 percentage so 20 percentage apply பண்ணிரேன் okay so இப்போ நம்ம multiply பண்ணலாம் 2 into 36,000 into 150 என்ன amount கடைக்கும் 1 crore 8 lakhs கடைக்கும் multiply பண்ணிங்க என்ன okay so அடுத்து 54 into 20 by 100 என்ன கடைக்கும் உங்களுக்கு 10.8 okay 1 crore 8 lakh divided by 10.8 எவ்வளோ கடைக்கும் 10 lakhs கடைக்கும் so 10 lakhs இக்கு root கண்டுபிடிங்க எத்தனை units 1000 units so EOQ எவ்வளோ 1000 units அதாவது ஒரு முறா order பண்ணும் போது எவ்வளோ order பண்ணனோ 1000 units order பண்ணனோ அடுத்து நம்ம number of orders per year கண்டுபிடிக்கலாம் annual usage divided by EOQ annual usage எவ்வளோ 36,000 units so அதை எடுத்து எழுதுனே EOQ அதுவு நம்ம கண்டுபிடுச்சோம் இல்லியா 1000 units so 1000 units அல் divide பண்ணிரே number of orders per annum எவ்வளோ வரும் 36 orders okay so அடுத்து frequency of orders கண்டுபிடிக்கலாம் அதாது எத்தனை நாலைக்கு ஒருமுறை இல்லை எத்தனை மாசத்துக்கு ஒருமுறை இந்த நம் order பண்ணப் போரும் அப்படியின்றுது okay so நமக்கு daysல வேணும் அப்படியினா days எழுதிக்கினும் ஒரு வர்ஷத்தில் எத்தனை days நே எழுதுனும் ஒரு வர்ஷத்துக்கு எத்தனை days 365 இல்லையா divided by number of orders எவ்வளோ 36 365 divided by 36 pointல வரும் என்ன வரும் 10.13 வரும் so நாத round பண்ணி 10 days அப்படினே எழுதிக்கிறேன் okay so 10 days once நம்ம என்ன பண்ணனோம் order பண்ணனோம் suppose நம்ம monthல தெரிஞ்சுக்குனோம் அப்படினா number of month in the year ஆல divide பண்ணனோம் number of month in the year எவ்வளோ 12 months இல்லியா so number of orders per annum 36 12 by 36 divide பண்ணா எவ்வளோ கடைக்கும் 1 by 3 so 1 by 3 month இதுதான் frequency of order okay இன்னிக்கி நம்ம economic order quantity எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது number of orders per year எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது frequency of orders எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மோனு தெய்யும் problem போட்டு பாத்து தெரிஞ்சுகிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன் நனிக்கிறேன் நீங்களும் இதை மாதிரி ஒரு problem போட்டு பாத்து try பண்ணுங்க doubts எதாது இருந்தா comment sectionல கேலுங்க நன்றி